குட் மார்னிங் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் ப்ராப்பர்ட்டி ஆக்டில் வந்து பல ப்ரொவிஷன்ஸ் இருக்குது இம்பார்ட்டண்ட் ப்ரொவிஷன்ஸு மார்ட்கேஜு இதை பற்றிலாம் இருக்குது ஆனால் இதில் வந்து அன்றாட நம்ம சந்திக்கிற வழக்கறிஞர்கள் சந்திக்கிற ஒரு பிரச்சனை என்னென்னா செக்ஷன் ஃபிஃப்டி டூ ஸ்பெண்டே லிட்டு என்ன அது வந்து ரொம்ப முக்கியமான ப்ரொவிஷன் அன்றாட நம்ம அது ஃபிஃப்டி த்ரீ ஏ அது வந்து ரீட்டைனிங் தி ப்ரொசஷன் வென் அக்ரிமெண்ட் வாஸ் எக்ஸிக்யூட்டட் அது ஒரு ப்ரொட்டக்ஷன் இருக்கு ஃபிஃப்டி டூ என்ன சொல்லுதுன்னா சூட்டு ஃபைல் பண்ண தேதியிலேருந்தே பெண்டென்ட்டை லிட்டு ஆரம்பிச்சு அந்த ப்ரொவிஷன் அப்ளிகபிள் ஆகிடும் சூட்டு நம்பர் ஆன தேதியிலேருந்து ஒரு வழக்கு நிலுவையில் இருக்கும்போது அந்த வழக்கு சம்பந்தப்பட்ட சொத்தை யார் வாங்கினாலும் வாங்கக்கூடாது விற்கக்கூடாதுன்னு ஒரு அந்த செக்ஷன் சொல்லலை வாங்கினாலும் அந்த வழக்கின் முடிவை பொறுத்து தான் அதை வாங்கியவருடைய தலையெழுத்து வித்தவருடைய தலையெழுத்து இருக்குன்றது தான் அந்த டாக்டர் ஸோ இதை வந்து தெளிவாக புரிஞ்சுக்கோங்க எஸ்கே குமாரசாமி கவுண்டர் வேஸ் சவுந்தரின்ற கேஸு டூ தௌசண்ட் எயிட்டின் டூ எம்எல்ஜே ஃபைவ் எயிட்டி மெட்ராஸ் அந்த ஜட்ஜ்மெண்ட்டு படிச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் அனந்தம்மாள் வேர்சஸ் எம் ராமகிருஷ்ணன் 2018 1 CTC 24 எயிட்டின் ஒன் சிடிசி டுவெண்ட்டி ஃபோர் மெட்ரா இந்த ரெண்டு ஜட்ஜ்மெண்ட்டை படித்தீங்கன்னா அந்த பெண்டன்ட் லைட் லிஸ்ட் பெண்டன்ஸ் பெண்டன்ட் லிட் லிஸ்ட் பெண்டன்ஸ் என்ற டாக்டரின் வந்து இதில் அப்ளிகபிள் ஆகும் இதை நீங்கள் நல்லா படிக்கணும் இப்போ இதில் வந்து இதை எக்ஸ்டென்சிவாக பார்க்கணுன்னா என்னென்ன ஏதாவது அக்ரிமெண்ட்டு லீஸு இது எது போட்டாலும் அது ஆட்டோமேட்டிக்காக நான் வந்து போனஃபைடு பர்ச்சேஸரு நான் இதை மாதிரி இது இவருக்கு விற்கிறதுக்கு உரிமை இல்லைன்றதுனால நான் வாங்கினேன் என்ன இவங்களுக்கு அந்த உரிமை இல்லைன்னு சட்டம் தெரிஞ்சு தான் நான் வாங்கினேன் இதெல்லாம் ஒன்றும் வேலைக்காகாது இது எல்லாமே நீங்கள் வந்து இது லிஸ்பெண்டன்ஸ் இது வந்து ஒரு கேம்பிளிங் மாதிரி வழக்கு சொத்து நிலுவை இது சொத்து சம்மந்தப்பட்ட வழக்கு நிலுவையில் இருக்கும்போது சொத்து வாங்கினா அது கேம்பிளிங் அவர் உங்களை நீங்கள் வித்தவர் ஜெயித்தா நீங்கள் ஜெயித்தா மாதிரி வித்தவர் தோற்றா நீங்கள் தோற்றா மாதிரி தான் அதுக்கப்புறம் ஃபிஃப்டி த்ரீயில் வந்து ஒருத்தர் வந்து தா ஒருத்தர் வந்து நம்ம மேலே கேஸ் போட போகிறார் அதை கேஸோ இல்லை அவர் நம்ம விட்ட பணம் வசூலிக்க போகிறாருன்றது அவரை ஏமாத்துறதுக்காக ஒரு செயல் டீடு போட்டிங்கனாலோ அது வந்து ஏதாவது நீங்கள் எலினேஷன் இனி என்கம்பரன்ஸ் பண்ணாலோ எலினேஷன்னா பெயர் மாற்றம் சொத்து மாற்றம் அடமானம் இதெல்லாம் ஏலினேஷன் வரும் என்கம்பரன்ஸ் என்றது வந்து அதனுடைய பதிவுகள் என்கம்பரன்ஸ் ஆகும் சார் இதுக்கு எல்லாமே ஃபிஃப்டி த்ரீ வந்து ரெஸ்கியூ வந்து இது ரெண்டுத்தையும் நீங்கள் படிச்சுக்கோங்க இங்கே ஃபிஃப்டி த்ரீக்கு வந்து என் முருகேசன் வேர்சஸ் சிவா டூ தௌசண்ட் எயிட்டின் டூ லாவிக்கு டூ தேர்ட்டி எயிட் இந்த ஜட்ஜ்மெண்ட் இருக்குது சரி இதெல்லாம் இருக்கு இது சுவரஸ்யமான கேஸ் என்ன ரோமானபுரி நாட்டில் வந்து அரசாங்கத்தினுடைய முதல் அரசர் வந்து அகஸ்டஸ் அவருடைய பையன் வந்து டைபீரியஸ் அவருடைய பையன் இல்லாது அவருடைய மனைவியின் முதல் கணவருக்கு பிறந்த டைபீரியஸ் தான் அந்த அவருடைய மகனாக இருந்தார் அவர் வந்து பெரிய போர் போர் பல்வேறு ரோமுக்கு வராமையே பல ஆண்டுகளாக அவர் வந்து அங்கே இருந்துட்டு இருந்தார் அகஸ்டஸ் தன்னுடைய பேர குழந்தைங்களை வந்து ராஜாவாக அறிவித்தார் அதுக்கப்புறம் காலப்போக்கில் அவங்களும் இறந்து போயிட பிறகு இவருக்கு உடம்பு சரியில்லை இவர் என்ன பண்ணுறாரு கடைசியாக வேறு வழி இல்லாமல் தன்னுடைய இதர பிள்ளைகளை இவர் அழிச்சிருவாருன்னு இவரை ராஜாவாக ஆக்கிடுறாரு கொஞ்ச நாள் ராஜா தான் மறுபடியும் போயிடுறார் இது அதெல்லாம் சுவரஸ்யமான விஷயம் இல்லை சுவரஸ்யமான விஷயம் எதுன்னு கேட்டால் இவர் காலத்தில் வந்து கன்னி பெண்களை எல்லாம் இவர் வந்து மரண தண்டனைக்கு உள்ளாக்கி செஞ்சிட்டு அந்த ரோம நாட்டு பழக்கப்படி கன்னி பெண்களை வந்து கொலை செய்வதோ மகாபாவமாக கருதப்பட்டதாம் சரி இது என்னென்னா அடுத்தது தான் சுவரஸ்யமான விஷயம் என்னென்னா இந்த தவண தண்டனை கொலையை செய்கிறவங்க கன்னி பெண்களை கொலை செய்து வந்து அது பெரிய தப்பு நம்ம வந்து நெறிமுறைக்கு விரோதமானதுன்ட்டு அவளை கற்பழிச்சுட்டு அவங்க கொலை செய்வாங்க இதுதான் சுவரஸ்யமாக இப்படியெல்லாம் அந்த காலத்தில் நடக்க நடந்திருக்கிறது காலை வணக்கம்